CF, session 2022. Le premier ministre, lui, était au groupe scolaire de Sogonico, mais des ministres au nombre de trois également au groupe scolaire Aminata Job de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako pour l'ouverture du pli contenant la première épreuve de l'examen du DF. Nouhoum Sissoko, compte rendu. C'est à 8 heures que la ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles a ouvert l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction de l'examen du DF, diplôme d'études fondamentales session de juin 2022. C'était sous le regard de ses collègues de la sécurité et de la protection civile, ainsi que celui de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. Le groupe scolaire Aminata Job de Lafiabougou a servi de cadre pour cette ouverture de pli. Ici, l'on dénombre cinq centres d'examen avec un total de 1405 candidats inscrits. Le Premier ministre, Dr Chogal Kokalamari, et l'ensemble du gouvernement, sous l'impulsion du, du président de la transition, à ce que tous les ministres soient déployés dans toutes les régions du Mali, y compris Kidal, pour procéder au lancement de cette première journée du DF. Donc ça veut dire déjà l'importance que nous voulons donner à cet examen, de façon particulière, mais de façon générale aussi, l'importance que nous voulons donner à l'éducation sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans une bonne éducation. Aujourd'hui, nous avions besoin de cadres valables, nous avons besoin de ressources humaines valables à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et cela ne peut pas se passer sans une très bonne éducation, sans une très bonne formation. Les ministres au nom du gouvernement ont appelé les élèves et les enseignants à s'acquitter correctement de leurs devoirs pour l'atteinte de résultats à hauteur du mérite. Aux candidats, qu'ils comprennent qu'un examen est un travail personnel. Et de deux, nous n'encourageons pas la fraude. Il faut qu'à tous les niveaux, qu'on respecte la police de, de la surveillance. Et aux surveillants, nous nous sommes adressés pour leur dire aussi à leur niveau de respecter le, le règlement des examens et surtout d'avoir une très grande rigueur dans la surveillance. Auparavant, les pionniers ont procédé à la montée du drapeau national, suivi de l'exécution de l'hymne national, deux symboles forts de l'État. Hey